Oi, gente! Adivinha onde eu estou? Dá uma olhada nisso aqui. Meu amor, eu estou na fábrica do pão, do negócio de encher o bucho mesmo. Que eu estou aqui na massa boa e hoje eu vou viver um dia de padeiro. Melhor, padeira. Vou botar a mão na massa e lógico que no finalzinho eu vou comer aquele pão quentinho com manteiga salgada. Porque eu, meu amor, onde tem comida, se eu não comer, não tá valendo. Então fique aí comigo e acompanhe tudo porque eu estou no melhor lugar. Estamos aqui com o seu Gimar, que é um dos proprietários da rede Massabô. E hoje é o dia do panificador, do padeiro. Então, nada mais luz do que a gente vir numa panificadora tão conceituada como a Massabô. E eu queria saber de você, seu Gimar, como é para você né, é, homenagear essa classe maravilhosa né, que fez aí você crescer muito com os seus pães muito gostosos. Exatamente, Glaucia. Eu, primeiramente, eu queria dizer que é uma alegria muito grande receber vocês aqui na, na nossa padaria e dizer da nossa satisfação né, por estar comemorando aí o dia do panificador. É, eu diria que essa profissão é um orgulho, é um orgulho muito grande, uma vez que nós somos uma equipe que nós nos juntamos aqui para servir realmente a você que nos prestigia, a você que come o pão de cada dia. Né? E mais ainda, dizer de que o pão ele é um alimento milenar. Né? O pão ele tem uma concepção na vida de, do ser humano muito grande, né? Porque através do pão a gente alimenta não só o corpo, mas também alimenta a alma. Então dentro desse espírito, dentro desse conceito, a gente se sente feliz e agradecido por Deus por poder estar hoje. Né? Como você vai viver conosco hoje todo o processo de falar, já que você vai entrar na nossa padaria e vai estar justamente com nossos colaboradores fazendo pão de cada dia. Para a gente é uma alegria muito grande, sinta-se à vontade de você estar em casa. Muito obrigado pela visita, viu? É isso aí, então fique comigo aí até o finalzinho do vídeo, que agora eu vou viver um dia de padeira. Vou fazer pão, porque eu amo pão e eu estou no melhor lugar. E agora eu vou junto com meus dois novos amigos de trabalho, que é o Francis e o Paulo, lá para a linha de produção, fabricar os pães e junto com eles eu vou colocar a mão na massa. Primeiramente a gente bota o trigo e o material na maceira, aí a gente vai acrescentando o gelo, a água. O batimento da massa leva 15 minutos. Até pegar a liga massa. Depois da massa estar tá pronta, a gente vai para o cilindro. O cilindro a gente tem que alisar bem a massa. Depois da, do cilindro a gente vai para a mesa, da mesa a gente corta com 1,800 cada pedaço de massa para dar 60 gramas o pão. Depois do pão vai para a divisora. Aí da divisora vai modeladora. Você tá demitido? Você tá demitido? Você tá demitido. Da modeladora vai pro arrumação, carrinho, para esperar a fermentação até o ponto certo do pão. 
A arrumação tem que ser tudo virado para baixo, senão o pão abre quando vai para o forno. A fermentação dele faz ele abrir. Depois vai ao forno, 15 minutos para ser assado e do forno só preparado para saborear. Então é isso, minha gente. Hoje eu vou encerrar minha matéria. Foi um prazer muito grande para mim, mais uma vez, é, sentir na pele um pouquinho que ia ser um padeiro. Melhor dizendo, uma padeira, né? Foi maravilhosa a experiência. Eu quero agradecer os meus dois ajudantes lá da produção, que é o Paulo e o Francis, que foram maravilhosos. Tiveram paciência comigo. A equipe aqui da Massa Sabor Prainha, que nos recebeu muito bem. Ao Seu de Maia, a Maia, que nos concedeu essa abertura aqui na, na Massa Sabor. E eu quero também parabenizar os padeiros, dizer que essa profissão é maravilhosa, importantíssima, porque a gente gosta de pão, a gente gosta de comer pão mesmo. E pão quentinho. E para encerrar a matéria, vocês já sabem, né? Tem que ser comendo. E eu vou comer o pão quentinho que eu fiz. É, porque eu aprendi a fazer um pão hoje, graças à minha equipe. Muito obrigada pela sua audiência. Eu acredito que essa matéria vale aí várias curtidas e bastante compartilhamento. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Agora eu vou comer meu pão. Tchau!